Hey guys, apa khabar semua? Saya rasa semua baik minggu ni. Alright, I hope you guys had very very good weekend. Not weekend lah. The entire week yours was good. Cikgu harap begitu. I had a good week. I had a very good week. And then, uh, so here we are dalam kita punya live stream. And you guys know something happen. Jarang tahu tak something baru saja. Something happen. Something berlaku baru-baru ni. Okay, I um, actually saya akan prepare untuk setiap live stream I, you know, saya akan letak dia punya soalan, you know, when we talk, you know, the pop-up akan keluar, all this stuff, guys, saya sudah ready semua. And then, because last minute, I need to do some changes and all this stuff. Bila saya buat all these changes and all that, aku ter-delete the entire thing yang saya prepare untuk korang hari ni. It was so funny. I prepare a lot, like, untuk soalan-soalan kebat, you know, that kind of Christians, the image akan keluar and all this stuff, right? But then... Semuanya terdelete last minute But it's okay Live stream still live stream Alright Live stream still live stream Saya bukannya datang depan korang dalam live stream Belakon ke apa I, I just do whatever I do Right So I hope I can still manage with all the stuff yang saya dah hilang tu It's okay Never mind I still can communicate dengan orang well So guys Apa khabar semua Hope you guys are doing very very good So Kalau this is the first time you datang dekat sini Tolong dalam comment section Ataupun dalam chat nanti Kamu letak saja you punya nama So kita akan berkenalan Kalau you first time dekat sini Maybe you tak akan tahu saya Nama saya adalah Mr. Shankar Dan saya adalah pengasas kepada jombelajar.com.my Dan uh, YouTube channel Jom Belajar TV So apa yang kita buat dalam Jom Belajar TV ni Dekat YouTube channel ni Kalau you pergi tengok Cikgu punya YouTube channel You tahu kita dah ada banyak content Content-content Mathematics specially Saya tak boleh ajar benda-benda lain I'm only specialized in mathematics So saya akan letak banyak content-content mathematik Dalam YouTube and all this stuff So saya tolong sebanyak Yang boleh lah Seramai yang boleh Alright So that's what I do So nama saya adalah Mr. Shankar So kalau kamu first time dekat sini Tolong letak dekat sana Letak dekat kamu punya Apa tu uh, Chat section ni Kamu letak dekat chat section uh, Letak you punya nama So kita boleh berkenalan Alright So next thing Saya nak beritahu berdawa apa If this is first time you datang dekat sini Saya punya channel Tolong subscribe untuk channel ni Nampak button ni Ting dekat sini ah uh, Nampak button ni So tolong subscribe So that apa-apa content yang cikgu akan upload, nanti orang boleh tengok. There's a lot of content is waiting, dia tengah keluar. I'm doing one by one, a lot of things is going on. So, uh, I akan buat apa? I akan cuba buat uh, benda-benda yang untuk awak. Alright? Okay. So, um, <laughs> okay. Something funny going on. Tapi nanti saya share dengan awak apa benda tu. Alright? Okay. Next, guys. So, uh, kalau kamu ada Facebook atau Instagram, please subscribe. Uh, bukan subscribe lah. Untuk Facebook dan Instagram, kamu kena follow dengan like betul kan okay actually tak ada banyak content dalam sana i've been telling this every week there is no lot of content yeah slowly saya akan build lah bila kamu dah dekat dengan exam apa semua i will post a lot of stuff there so that kita boleh communicate dengan better masa tu alright but just keep follow and all that kita akan uh, share banyak benda live anyone wanna pm me ke nak dm saya ke boleh lah guna instagram and by the way saya nampak siapa yang ada dekat sini ramai yang ada dekat sini saya nampak and then uh, Uh, kita ada AK Das Hai Hai Das Apa khabar uh, Fit Bar Apa khabar Saya masih ingat gambar tu Shah Hai Shah Apa khabar Eh Shah ni yang menang hari tu eh Okay guys If those who are yang sudah menang tu I already post Orang punya gift semua eh Yang uh, saya cakap Saya janji saya nak bagi korang hadiah tu I dah post dalam sana So I akan uh, I dah letak lah dekat sana lah I sudah letak dekat sana Alright So you guys can go and uh, Check it out Okay So slowly dia akan sampai But then uh, Sadly Dia kata Hantaran ke Sabah Sarawak Dia akan ambil masa lebih kurang sebulan dia kata because of this COVID-19 issue and all that so maybe dia akan ambil masa lebih kurang sebulan dekat sana lah ok so tapi cikgu dah post dah but uh, you guys I'll keep you updated lah alright ok next uh, kita ada Katija hi Katija happy to see you again this week this week ok this week ok saya pun happy to see you Katija and then uh, Vignesh kita ada Vignesh hi Vignesh apa khabar so it's our Lepak time Yeah Lebih kurang lah Kita lepak punya time Okay Kita ada Kimalia Hi Apa khabar Kita ada Daniel Abahib Hello Kita ada Tiburn Hi Tiburn I'm doing good Hope you are good Saya just terdelete Banyak benda tadi Yang saya nak share dengan korang That is why I rasa pening sikit But it's okay lah Alright uh, I had very good holiday Oh Syah Holiday eh Okay Alright uh, Syah Selangor kan Alright Selangor kan Saya tahu Saya tahu Saya tahu Alamat Tapi saya tak akan beritahu If that is the correct Syah lah Alright So you're Gift I already post If you are the Shah Who win that day Alright Bell Bell Kita ada Hi Apa khabar And then kita ada Yusri Mulis Hi Yusri Kita ada Jeslina Haukia Eh Korang punya nama-nama ni Memang dahsyat Next week Trial online 
Oh, that's good. Trial online. Okay, that's very good. Trial tu dah masuk online sekarang eh. Saya tahu ramai pelajar bila cakap saya trial online, dia akan terus fikir apa. Okay, macam mana saya nak uh, tipu dalam trial ni. I can I can guna siapa. Boleh tak saya tanya uh, cikgu ni. Ada pelajar juga, uh, maybe orang nak tanya. Cikgu, bila cik saya buat trial boleh tak? Cikgu, kita buat uh, online uh, apa-apa group ke. So that saya boleh tanya soalan cikgu boleh bagi jawapan terus. <sighs> Macam-macam korang fikir. Korang ni memang otak korang kebat. Ha, tu lah kita nak cakap hari ni kan, minggu ni. Alright, next kita ada... No Sabrina, hi Sabrina, apa khabar dari Sarawak, okay, hope Sabrina you are doing good, you punya family semua bagus, baik, tak ada apa-apa uh, isu COVID dekat sana, okay, harap semua dalam keadaan kesihatan yang sihat-sihat, alright, next week kami trial online, ah, ni dah ramai online ni dah, inline Hanif, eh, inline Hanif pula, Irfan lah, Irfan Hanif, hi Irfan, apa khabar, Penunggang unta. Okay, hai apa khabar sihat ke? Stay safe ya yeah, sebab hari ni pun COVID-19 sikit. Oh, berapa statistik? Saya tak nampak lah. Saya tak nampak. I was I was busy doing some work. Saya tak nampak berapa statistik. Yesterday was 600 plus. But today I tak tahu lah. Alright. Kita ada Abdul Gaziz GTA. Oh, komen GTA ni lah. Tengok nama pun dah tahu. Hai dari Kelantan. Apa khabar? Saya baru je hantar uh, hadiah kepada seorang pelajar saya yang menang dekat bacok. Okay. Alright. Sarawak, oh, Shah Sarawak, okay, bukan Shah yang lain, oh, Shah, Shah, tapi kamu yang menang kan Shah, alright, I'm confused, Jaslyn from Sabah, hi Jaslyn, okay, Shah, yesterday cuti saya, hari ni cuti lagi sebab ada kes berdekatan our school, so cikgu tak galakkan ke sekolah, wow, COVID, 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 semakin mendekati, alright, okay, okay, so, guys, apa yang kita nak buat hari ni adalah, alright, what we want to do today, let's, let's check the topic apa yang kita nak buat hari ni, Yeah, so cikgu telah letak dekat sana tips untuk menjawab soalan kebat. Alright, tips untuk menjalan soalan kebat. Kenapa saya tak tulis sebagai teknik menjawab soalan kebat? Kenapa saya tak kata cara menjawab soalan kebat? Kenapa saya letak tips untuk menjawab soalan kebat? Sebab kebat tu dia nak uji setiap pelajar. So, there is no technique, something like that. Ada tips yang saya boleh bagi tahu kepada awak macam mana you boleh uh, tacklekan soalan-soalan kebat ni. Okay. But before we go to all this step, number one question. Okay. Actually, I had all this question bila saya tekan sepatutnya question tu kena keluar. Okay. Tapi question tu tak akan keluar. Kenapa? Terdelete. Korang tahu kan saya baru saja cakap saya terdelete benda tu. So, question tu tak akan keluar. It's okay. It's okay. Kalau question tu tak akan keluar, tak apa. Saya akan tanya soalan tu. Okay, soalan pertama yang saya nak tanya awak lah. Apa itu soalan kebat? What is soalan kebat? K-B-A-T. Dalam bahasa Inggeris pula, dia kata uh, HOTS question, right? HOTS. Okay. Saya tak tahu HOTS. Uh, ya, yeah. HOTS. Nama dia sebab dia punya nama panjang tu kalau disingkatkan dia akan jadi HOTS. Okay, actually HOTS maksudnya apa? High Order Thinking Skills. H-O-T-S. High Order Thinking Skills. Itu adalah HOTS. Kalau kibat, kibat pun dia ada maksud dia. Kemahiran, berfikiran, aras, tinggi. Ah, ha, Itu maksud kibat. Alright, so kibat. So, apa itu kibat sebenarnya? Okay. Kibat tu adalah soalan-soalan yang menguji, menguji pemikiran awak yang aras tinggi. Maksudnya, there is few things dalam kita punya pendidikan. That is why, uh, that is why the new, uh, new system is all about, bukan not new system lah. Kita punya sukatan yang ditukar ke SSM and all this right, stuff, right? Apa yang diorang actually nak buat adalah, Uh, dia orang actually nak uh, test okay? Dia orang nak test Dia orang nak test apa Dia bagi awak satu situasi tu Dia nak tahu awak capable tak Apa yang kau belajar You gunakan untuk menyelesaikan masalah Alright Okay itu adalah capable But actually let me tell you Bila mereka apply benda ni dalam kita punya sukatan It looks like very very tough Sangat-sangat susah Semua orang akan complain Apa tau Saya masih ingat masa dia buat PT3 tu semua pelajar PT3, kemungkinan kamu lah, batch kamu lah, batch kamu dan batch sebelum kamu, dua batch sebelum kamu, mereka terus bagi tahu bersih, cikgu PT3 susah lah, PT3 susah lah. Saya pun tanya kenapa PT3 susah, kau tahu jawapan dia apa? Cikgu kebat, kebat, dia pun tak tahu. <laughs> kebat tu berapa persen akan keluar daripada berapa. Actually kebat tu dalam even you punya KBSM, kalau kamu pelajar uh, SPM dan pelajar KSSM from 4 tahun ni next year SPM ke apa, is the same thing, dia orang punya ratio soalan kebat adalah dalam 20% saja, okay? 50% tu dia akan tanya soalan yang agak mudah ok maksudnya you apply kan konsep yang you belajar itu saja ok lagi 30% tu soalan dia adalah lebih kurang moderate tengah-tengah middle middle uh, moderate lah moderate punya level dan 
lagi 20% soalan dia adalah soalan kibat. Okay, that is how the ratio is. So, even though you dah tak boleh jawab soalan kibat, 20% hilang, 80% masih di tangan. Alright, but don't think like that lah. Eh, saya cakap saja 20% kibat surat hilang, you jangan hilang terus keluar dari sini tau. I want to share a lot of things dengan awak hari ni. Okay, stay with me, stay with me guys. Stay with me, alright. So, apa yang saya nak bagi tahu kepada awak adalah tentang kebat. Okey, kemarin berfikiran aras tinggi. Kita dah tahu apa itu kebat. Okey. Number two, soalan yang saya nak tanya pada awak tu, apa yang dia nak daripada soalan kebat tu? Okey. Bila dia bagi soalan kebat tu, apa yang dia nak uji awak? Dia nak uji awak dari segi apa soalan kebat? Okey. Actually, guys, dia nak uji awak You boleh tak kaitkan, okay, um, and macam mana nak cakap benda ni? It's like this, you know, okay. They want you to be very, very standard. Dia nak awak jadi diri awak, okay. To be honest, ini cara saya pandang soalan kebat, eh. Soalan kebat tu bukan satu benda yang dia nak uji pelajar yang pandai saja. No such thing. No such thing, guys. Bukan bukan bermaksud kebat tu untuk budak yang pandai saja. No, there's no such thing lah, that. Kebat tu, dia nak uji, uji siapa? Uji pelajar dan macam mana dia fikirkan. Kebat tu don't have to be very very dahsyat punya soalan. Kebat don't have to be like that. Kebat can just be as simple as simple questions. For example, saya bagi awak. Okay, you just see. I think I have this lah. Okay, I can show you this. Okay, biar saya drag satu benda ni dan throw dekat depan ni. You akan nampak satu benda saya nak letak. Bila you tengok saja benda ni, saya nak terus bagi jawapan. Okay, sebab this is not difficult thing lah. Dia, dia... Soalan yang simple, saya nak just throw dekat sana. Bila kau tengok saja soalan ni, saya nak kau terus tekan jawapan dia and then terus tekan enter dalam kita punya chat. Okay, saya nak tengok. Saya nak tengok. Itu saja. Okay. So, hope you guys ready. Kalau ready, boleh tak orang cakap. Okay. Cikgu, saya ready. Saya ready ke apa? Then we can go. I can just throw this one question and see if you guys are ready. I hope you guys ready lah. Let's, uh, okay, I'm getting people saying ready. So, let me, let me put this in. See apa yang kau tahu. What's the answer? What is the answer? Terus letak jawapan kalau kamu ada dalam chat. See. A lot of people, they straight away start to letak dia punya jawapan. Boom, boom, boom. Dia letak jawapan. Betul tak? Okay? Okay, ready. Putting putting the answer in. Letak jawapan dia terus dekat sana. Ramai daripada awak mesti bagi jawapan kosong. That's what a lot of people will do. Ramai orang mesti bagi jawapan kosong. See? Hai dah tahu dah. Tengok pun dah tahu dah. Okay, ramai yang bagi jawapan. Kosong, kosong, kosong. Okay. See guys, can you see in the chat? You guys can see in the chat. A lot of people giving answer zero. Only one, two, three. Yang bagi jawapan dia satu. Okay, let me throw away this question. Biasa letak soalan ni dekat atas. Tepi sikit. This is a question yang saya tanya awak. And let's see. Jawapan-jawapan kurang. Vignesh bagi satu. Okay, kita ada Abdul Aziz GTA bagi kosong. Vignesh kosong. Mal kosong. Shah. Shah kosong. Iskandar kosong. Tiban kosong. Is Radif satu dia bagi. Okay. Irfan Hanif dia bagi. Anis dia bagi. Guys, a lot of answers bagi kosong satu. Ini GTA dah tukar. Dah aku baru tukar. Jawapan dia satu. Okay guys, actually the answer adalah berapa? Jawapan dia adalah satu. Why the answer is one? Guys, listen. The answer is one because... You kena buat apa dulu? Mengikut matematik punya syarat, kita kena buat board mass, right? Kalau kita buat board mass, kita kena buat apa dulu? Kita kena buat apa dulu? Darab dulu. Bila kita buat darab dulu, satu darab kosong, kita akan dapat kosong. So, kosong tambah satu, kita akan dapat berapa? Satu. Even though tak ada kurungan dekat sana, memang kita kena buat apa dulu? Darab kita kena buat dulu. Alright. Kenapa cikgu? Kenapa cikgu trick saya hari ni? Okay, guys. Actually, saya tak trick awak hari ni sebenarnya. Actually, I did not trick you. Okay, what I'm doing is very simple. What I'm doing is, I'm just trying to get you to the concept kebat. Macam mana kau nak jawab actually? Soalan-soalan kebat. Number one, guys. Jangan terburu-buru, boom, terus bagi jawapan dalam kebat. Okay? Kebat tu adalah soalan untuk kamu apa? Fikir. You guys need to think, right? Kebat tu adalah soalan yang kamu kena apa? Fikir. Kamu tak payah terus bagi jawapan. Satu soalan baca saja sebelum baca komplit soalan tu terus bagi jawapan. Terus bagi jawapan. Don't do that guys. Don't do that. Jangan buat benda tu. So number one, fikir betul-betul apa yang kau nak. Right? Apa yang apa yang dia boleh. See, that's why I'm telling you. Apa yang dia nak uji dalam kebat ni. I was about to answer this earlier. Saya nak jawab bagi ni, benda ni sebelum ni. But saya tak jawab. Saya terus cakap benda lain. So let me cakap dengan awak sekarang. Apa yang dia nak uji. Sebenarnya dia nak uji you punya tahap pemikiran. Okay. Saya nak kau faham. Jangan takut bagi jawapan. <laughs> Jangan takut bagi jawapan. That's number one. Number two. 
Jangan takut bagi pandangan awak. You guys maybe think about something. You maybe akan rasa... Um, you mungkin akan rasa... Um, Benda tu, you ada jawapan yang lain. Jangan malu nak bagi jawapan. That's rule number one. Kalau you nak buat seorang-seorang kebab tu, jangan, jangan, jangan malu nak bagi jawapan. Whatever you think, just bagi tahu. Tapi jangan terburu-buru. That's lesson number one saya nak korang faham. Jangan terburu-buru guys. Jangan terburu-buru. Maksudnya macam tadi lah. Terus bagi jawapan, okay? If you look at that question betul-betul, then you bagi jawapan, okay? That's number one. And jangan bagi jawapan, jangan bagi jawapan yang tak logik. Sebab ada orang macam ni, ada ramai pelajar macam ni. Kau tahu tak ramai pelajar dia orang buat apa? Dia orang akan tengok satu soalan, dia akan bagi jawapan yang berbeza daripada jawapan yang dia rasa betul. Kenapa? Sebab dia nak jadi orang yang berbeza sikit lah. Dia punya jawapan tu dia nak, dia tahu ni tricky dia bagi jawapan ni. See, go, don't need to do that guys. Tak payah buat benda tu. Apa yang saya nak korang buat adalah, be frank, be logic. Apa yang kau rasa, kau berikan jawapan awak. That's it. That's number one. Okay, number two. Fikir betul-betul bagi jawapan. That's number one. Okay, number two. Number two. Saya ada satu lagi soalan saya nak letak kat sini. Okay, I already show you one. This is not kebat. Apa yang saya tunjuk awak tadi bukan kebat lah. I just nak bagi awak realize dan you jangan terburu-buru bagi jawapan. That's number one. Okay. Number two. Okay, actually apa yang dia nak daripada kebat tu, dia nak awak analisis, dia nak awak bagi jawapan. Macam tadi, jangan terus boom bagi jawapan. Be yourself. Be yourself. Okay, that's number two. Okay. Number three. Adakah soalan kebat ni penting? Okay, adakah soalan kebat ni ganding? Guys, let me tell you honestly, this is very important question yang saya nak bagi awak jawapan. Adakah soalan kebat ni penting? I will guarantee you 100% soalan kebat ni adalah sangat, 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 sangat penting. Kenapa saya kata sangat penting ni? Kenapa cikgu kata kebat ni sangat penting? Guys, see eh. Selalunya kebat ni berlaku, ataupun bukan berlaku lah. Soalan kebat-kebat ni dia tanya. Bila awak baca soalan tu, awak akan rasa satu benda ni. Apa awak akan rasa? Cikgu, aku tak pernah belajar benda ni lah cikgu. Topik apa eh? Ha, itu you akan fikir kan? You langsung tak ada kaitan dengan apa yang you belajar dan you terus nak jawab. Betul ke tidak? Guys, actually, itu adalah kehidupan sebenar. Apa yang kau belajar sekarang ni, you tak akan gunakan exactly apa yang kau belajar formula-formula ni semua dalam you punya kehidupan guys. Ada budak tanya saya, eh let me share this story dengan awak. Korang tahu tak? Saya bagi banyak teknik mengajar motivasi bla 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 semua. Ada seorang budak, dia tanya saya di kalangan dalam 500 orang pelajar. Dululah dia tanya saya satu soalan. Kau tahu tak dia tanya saya apa? Oh, cikgu. Saya nak tanya cikgu satu soalan. Saya pun tanya, apa kau nak? Okey, dia tanya. Cikgu, apakah formula luas bulatan? Dia tanya saya. And of course, saya cikgu matematik. Saya tahulah formula luas bulatan. Apa formula dia? Pai J kuasa 2. Saya pun cakap lah, Pai J kuasa 2 lah formula dia. Dia cakap, um, cikgu bagus. Saya rasa macam sarkastik sikit lah. Nak kenakan saya sikit kan? Kalau cikgu bagus, cikgu eh. Saya kata, eh, apa masalah kau sekarang? So, dia kata, cikgu, cikgu dengar. Cikgu cakap formula dia Pai J kuasa 2. Kan? Okey, saya nak tanya cikgu satu soalan. Dia cakap lah. Dia belum tanya soalan. Itu bukan soalan dia. Apa formula luas bulatan? Itu bukan soalan dia. Soalan dia baru dia nak tanya. Kau tahu tadi tanya saya apa? Cikgu, pernah tak cikgu gunakan formula Pai J kuasa 2 ni dalam kehidupan cikgu selepas daripada sekolah? Dan dia cakap dengan jelas, dia cakap apa tau? Cikgu... Cikgu saya tak maksudkan memang hari ni cikgu bagi saya formula Pai J kuasa 2. Tapi dalam kehidupan cikgu, selain daripada dunia pengajaran, okay, matematik yang cikgu ajar tu, selain daripada kelas-kelas yang cikgu ajar, selain daripada semua benda yang cikgu ajar tu, ada tak at least satu kali cikgu gunakan formula tu dalam kehidupan cikgu? Maksudnya sebelum cikgu makan, cikgu kira luas pizza yang cikgu nak makan. Uh, dalam kes saya, maybe capati. Uh, cikgu nak makan capati atau dosa ke apa? Okay, ada tak cikgu kira dia punya diameter berapa? Ada tak cikgu kira dia punya luas berapa? Ha, ada tak cikgu? Cikgu pakai kereta, kereta punya rim size. Cikgu ada tak kira jejari dia berapa? Cikgu ada tak kira luas dia berapa? Kalau cikgu tak pernah kira benda-benda ni, kenapalah cikgu saya nak belajar benda ni? Guys, itu adalah soalan yang dia tanya. And saya tahu ramai daripada awak, you fikir apa tau? Saya tahu inilah ada dalam otak awak. Tepuk tangan untuk budak tu kan? Yeay, soalan yang sangat bagus. Betul kan? Okay. But let me tell you what is my answer for that question. Dia tak tanya soalan ni secara peribadi. Dia tanya depan 500 orang pelajar. Dia tanya saya. So let me tell you what is my answer for that question. I told him, yes, betul. You are exactly right. Saya tak pernah gunakan formula Pi J kuasa 2. I tak pernah fikirkan tentang gunakan formula Pi J kuasa 2 apabila saya makan, ding. Bila makanan tu dekat atas, 
Makan je lah Apa yang kita nak fikirkan lagi Kita fikirkan tentang ramuan Dia punya taste Dia punya rasa You know that, Itulah apa yang kita rasakan Kita tak akan fikirkan tentang Pajir kuasa dua semua But You guys need to understand one thing Ramai pelajar tak tahu Kenapa kita belajar matematik And there is a wrong speculation Dekat luar sana Orang ramai kata Tak payah belajar dekat sekolah Tak payah belajar university Tak payah belajar college Apa semua It's all waste of time People say that Guys That is very Very wrong information Saya bagi tahu pada awak I want you guys to realize, tujuan saya ada channel Jom Belajar TV ni, saya nak sampaikan sebanyak maklumat yang saya boleh sampaikan pada awak, maklumat yang benar, maklumat yang betul, supaya awak dah perasan apa benda ni, don't fall for all these scams dekat luar sana, don't, okay? Kenapa you pergi sekolah? Apa yang you belajar dekat sekolah? Kenapa you belajar matematik? Guys, let me tell you. Dalam kehidupan kita, kita akan ada banyak cabaran. Kita akan ada apa? Banyak cabaran yang kita akan hadapi dalam kehidupan kita. Setiap kali kita hadapi cabaran, kita kena selesaikan masalah yang kita hadapi. Atau yang ini cabaran mesti ada masalah. So, kita kena selesaikan masalah tu. Si ada dua atau tiga kategori orang. Macam mana? Actually not dua, tiga. Dia ada banyak kategori. But let me tell you something. Kamu maybe pernah tengok orang. Maybe pernah tengok orang. Dia dapat satu situasi tu. Dia ada satu problem tu. Dia tak tahu macam mana nak solve problem tu. Dia akan tanya orang-orang lain. Dia akan fikir, eh problem macam ni dulu saya pernah hadapi macam mana saya nak buat. There are people who don't know how to solve problems in real life. You maybe pernah tengok. Maybe ada kawan-kawan awak di di sendiri, you know, you know your friends and all that. Maybe they don't know how to solve problem. But when you do mathematics, what will happen is, you will develop, you akan develop satu problem solving skill. You akan ada satu skill. You akan ada satu skill untuk menyelesaikan masalah. Sebab, Guys, macam mana lagi you nak train you punya otak untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan ni? You tell me. If you if you face any problem in your life, right? Ada tiba-tiba ada satu situasi, okay? You tengah menguruskan syarikat ke tiba-tiba ada satu masalah. Not only syarikat, you family, your own family. Macam mana you nak fikirkan untuk menyelesaikan masalah tu? Number one, kalau awak ni memang dah train matematik banyak-banyak. Kau dah buat soalan yang banyak-banyak dalam matematik. You you really develop matematik. There is one thing yang you boleh buat. Bila you buat banyak soalan matematik, apa yang kita akan buat? Number one, kita akan ingat konsep apa. Okay? Maksudnya, kita akan ingat apa tau? Apa yang kita boleh buat. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Kita akan fikirkan benda tu. That's number one. Number two, kita akan tengok apa yang ada dalam soalan tu. That's number two, kita akan tengok. Number three, kita akan gunakan apa yang kita ada. Kita cuba translate untuk selesaikan masalah tu. Actually, what we are doing is, we are giving training to our brain. Kita tengah bagi training untuk kita punya otak untuk menyelesaikan masalah Of course lah Dia tak boleh bagi awak masalah dalam peperiksaan Okay dia cakap apa Keluar satu subjek baru Dia kata Subjek penyelesaian masalah dalam kehidupan Soalan pertama Kamu tengah mandi Tiba-tiba air berhenti Apa you nak buat Takkan dia nak tanya awak benda-benda macam tu Takkan dia nak bagi awak masalah yang sebenar dalam kehidupan Dia nak bagi awak dekat sana It's not logic guys Everybody's life is different Everybody will face a different problems Tapi macam mana you nak solve skill tu tau Macam mana you nak solve problem-problem tu tau Melalui satu otak yang ada berfungsi Untuk menganalisis dan menyelesaikan problem itu And that is why you guys learning mathematics Tolong lupakan benda-benda ni orang cakap Okay, ramai orang actually A lot of teachers pun maybe tak dapat berikan jawapan seperti ini. Maybe they, 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 they profession mereka is teaching so they coming and teaching and all that but sometimes some teachers even share dengan saya personally. Dia kata, cikgu budak ni tanya macam ni cikgu. Aku pun tak tahu nak cakap apa lah cikgu. Ha, macam tu. Sometimes they cannot answer but this is a reality guys. This is a reality. When you do more and more mathematics, your brain akan develop satu pattern. Dia akan ada cabang dia macam mana nak tengok pada satu situasi, macam mana nak selesaikan, macam mana nak kumpulkan maklumat. This is a training untuk you punya otak soalan matematik. Soalan kebab ni sangat penting. You know why kebab tu sangat penting? Sebab kebab tu mengkaitkan, mengkaitkan konsep matematik ataupun training yang awak ada dalam you punya otak, dikaitkan dengan situasi sebenar. Dia bagilah cerita kan Macam orang ni pinjam berapa ringgit Dekat orang ni Dia pinjam berapa ringgit Dia punya umur kakak lah 8 kali umur abang bla 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 Kakak adalah 8 kali umur abang Aku tak faham Aku cakap apa Tapi contoh je lah Saya bagilah okay? Something like that lah Dia akan bagi situasi sebenar right? Kenapa dia bagi situasi sebenar tau Sebab You punya otak ni Berapa banyak Dia boleh catch problem-problem Macam tu Dan dia selesaikan That's what they want to test That's what they want to test And it is very important Untuk belajar matematik juga Guys You know why Let me tell you what Secara tidak langsung, there is one more thing yang kita belajar dalam matematik. You tahu tak apa? You tahu tak apa? You guys know what is that or not? 
Let me tell you, this is one of the things I suka sangat about mathematics. Guys, mathematics teach you don't give up. Itulah apa yang matematik ajar awak. Sebab apa tau? Bila you buat satu soalan, bila you buat satu soalan, kita buat, you pernah kan kalau add maths lagi lah, terus buat satu muka surat, terus jawapan dia salah terus. So, when the question is wrong, you dah buat salah, you belajar balik. You buat balik soalan tu. We repeatedly buat benda yang sama. Kenapa kita buat benda tu? Because we are building a confidence dalam diri kita supaya kita tidak give up. Kita tidak mudah give up dalam kehidupan. Apa-apa problem you hadapi, I don't want to give up. I just want to continue do this guys. I just want to continue do this. Kenapa? Matematik you dah biasa dah. Satu kali dapat salah, tak apa buat balik. Dapat salah, buat balik. Cuba selesaikan. You are getting an innovation dalam you punya otak. You tengah fikirkan benda ni macam mana saya boleh selesaikan masalah tu. So, you punya fokus akan pergi daripada uh, daripada satu problem tu, dia akan fokus pergi kepada macam mana nak selesaikan problem tu. So, when you think about solving the problem, that's where you can come up on a lot of obstacles ada dalam kehidupan awak. That is how I see mathematics personally. Saya tak tengok matematik tu macam Okay, aku belajar soalan PIJ kuasa 2 Dan saya gunakan tu untuk ukur capati yang isteri saya buat Kalau dia kata luas capati yang saya buat adalah 150 gram ke apa uh, Dan itu adalah berikan saya berapa unit cups ke Apa apa protein ke what, all, all this nonsense Bukan benda macam tu saya nak gunakan Saya punya uh, What do you call that? Formula-formula ni It's actually a training untuk Kita gunakan dalam kehidupan kita So, dalam KBAT ni That's what they trying to do That's what they trying to do. Apa dia buat? Dia bagi awak situasi dan dia tengok awak ni boleh jawab ke tak. Guys, you will be surprised kalau saya share dengan awak cerita ni. Kau tahu tak budak darjah lima dia boleh fikir macam mana? Oh, Inilah apa yang diorang nak. Dalam kebat ni, apa yang mereka nak, apa yang kerajaan, apa yang orang-orang di atas tu dalam MOE and all these people who design this concept. So, apa yang mereka nak adalah they want you to be really good in problem solving actually. Dia nak awak buat macam tu. So, this is satu cerita saya nak share dengan awak. Budak darjah lima weh. Lajah lima. Dajah lima. Okay. Inilah jawapan yang dia bagi pada cikgu dia yang buat cikgu tu rasa macam oh my god. Sebab soalan-soalan kebat ni sometimes boleh jadi terbalik. Maksudnya, soalan kebat boleh jadi jawapan kebat. Maksudnya apa? Soalan kebat korang tak boleh jawab kan? Susah sikit nak jawab kan? Jawapan kebat tu cikgu tak boleh cakap betul ke salah. Cikgu pun akan macam, ni nak bagi betul ke nak bagi salah? Ha, ada macam tu. Sebab, 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 ada saya ada budak saya tanya dia. Saya bagi satu soalan. Saya tanya dia soalan ni. Okay guys, you look at this question. Okay, korang tengok soalan ni. Ada berapa cara nak jawab soalan ni? Ada budak cakap satu, ada budak cakap dua, ada budak cakap tiga. Kau tahu tak, budak yang smart dia cakap apa? Dia cakap, hmm, cikgu, banyak cara cikgu. Saya tanya berapa? Dia cakap, banyak cara. Sekarang, kau nak saya kau nak saya cakap apa? Jawapan dia betul ke salah? Memang ada cara lebih daripada satu. Ada dua, tiga cara. Okay? Let's say ada tiga cara. Jawapan dia adalah berapa? Tiga. Dia kata banyak cara. Sekarang saya nak cakap jawapan dia betul ke salah? Saya tak boleh cakap apa kan? Saya terpaksa cakap jawapan dia lah apa? Betul. Because you know why? Dia kata banyak-banyak tu lebih daripada satu. So, it's like that. You understand what I'm saying or not? So, biar saya share dengan oh, apa budak darjah lima ni dia buat. Budak darjah lima ni, guys. Oh my God. Saya ni tak percayalah kenapa budak-budak darjah lima ni. Budak-budak yang dalam aras rendah ni. Dia orang punya pemikiran sekarang dah berbeza. Kau tahu tak soalan yang dikeluarkan oleh cikgu tu apa? Cikgu tu nak test dia orang punya uh, dia orang punya otak tu berapa matang things like that, okey? Inilah soalan dia. Kau tahu tak soalan dia tanya apa? Okey? I'm going to ask you also the question. Dia orang kalau tahu jawapan dia, dia orang state lah dia orang punya jawapan dalam chat section dekat bawah, okey? So, check tadi macam ni. Cikgu tu tanya, okey? Cikgu tu tanya. Apa cikgu tu tanya? Cikgu tu tanya um, okey, ini ini soalan dia. Kamu tengah menunggang basikal. Menunggang apa? Basikal. Pada pukul 3 pagi. Kamu tengah menunggang basikal pada pukul 3 pagi. Dan kamu telah terjumpa satu traffic light. Kamu telah terjumpa apa? Traffic light. Dan traffic light itu menunjukkan lampu merah. Menunjukkan lampu apa? Merah. Sekarang soalan dia. Soalan ni kebab tu kan dia akan ada A, B macam tu kan. Okey ni soalan A dia lah. Situasi. Situasi dia adalah budak ni tengah menunggang basikal pukul 3 pagi dan dia jumpa traffic light. Traffic light tu menunjukkan lampu apa? Lampu merah. Dan soalan pertama. Apakah tindakan anda sekarang? Simple question. Markah berapa? Satu markah. Saya tak nak cakap tentang markah lah. Kita just fikirkan situasi dia. Okey. Kamu tengah bawa basikal, pukul 3 pagi, jumpa traffic light. Traffic light warna dia apa? Merah. Lampu merah. Dan, kamu punya soalan itu adalah situasi dia sudah bagi. Soalan A adalah, apakah tindakan anda? That's the question. Soalan A. 
Korang rasa apa? Cikgu Macam mana nak jawab soalan ni? Ada budak tanya macam tu Macam mana nak jawab? Guys this is what I tell you See eh I tengah bagi awak tips-tips untuk jawab Kebat tau Bila ditanya satu soalan tu Tips pertama yang paling utama Saya nak bagi pada awak adalah Go in the situation Saya tak cakap ini macam magic zoom Masuk dalam komputer Go dalam situasi Bukan macam tu Maksud saya adalah Saya nak awak fikirkan Awak lah orang yang ada dalam situasi tu ha, That's tips number one Okay Awak lah orang yang ada dalam apa? Situasi tu So You tengah bawa basikal Then You tengok traffic light Lampu dia warna Merah So apa you akan buat? Dan yang ni adalah budak darjah 5 tau Soalan ni dikemukakan kepada budak darjah 5 Ramai pelajar bagi jawapan, ok? Saya nak bagi awak mm, jawapan empat orang pelajar sajalah. Empat orang pelajar saja, ok? Jawapan pelajar pertama. Dia cakap apa tau? Saya tidak akan berhenti, saya akan melanggar lampu merah itu. Dia tulis, saya tidak akan berhenti, saya akan melanggar lampu merah tu. Sekarang, let me ask you guys one question, ok? Soalan tu, jawapan dia betul ke salah? Answer me if you think, if you rasa jawapan dia betul ke salah. You just guys can can tell me, ok? You orang rasa jawapan dia betul ke salah? Kalau dia kata, saya ni akan, um, saya ni akan melanggar lampu merah tu, ok? Alright, melanggar lampu merah. Jawapan dia betul ke salah? Actually guys, to be honest, let me tell you guys. There is, there is no jawapan betul ataupun jawapan salah. For this question, let me tell you. There is no jawapan betul, jawapan salah. You kata you akan berhenti pun you dapat markah satu markah. You kata you akan melanggar lampu merah pun you akan dapat satu markah. Okay, because ini adalah tindakan. Okay, budak tu jawab dengan logik. Budak pertama dia kata apa? Okay, saya akan melanggar lampu merah itu. Saya tidak akan berhenti pada traffic light itu. Itu soalan dia. So, cikgu dia pun dah bagi markah dah. Okay, cikgu tu baca soalan kedua. Soalan B itu soalan apa tau? Soalan dia adalah... Berikan alasan kepada tindakan anda di soalan A. Maksudnya soalan A tu dia kata apa you akan buat. So sekarang soalan B dia adalah apa? Soalan B dia adalah berikan alasan kenapa you buat macam tu. That is a question soalan B. So ini topik apa ni? Ini ini bukan topik science, maybe topik moral. Saya boleh cakap topik moral tapi dia adalah pelajar beragama Islam. Ini dia tak akan pergi untuk moral, dia akan pergi untuk agama. So adakah dalam agama kita belajar benda-benda macam ni? Ini is basic basic right? Basic benda right? So apa yang saya nak bagi tahu pada awak sekarang adalah soalan B tu jawapan dia paling menarik. You boleh tengok empat pelajar bagi jawapan yang berbeza. You boleh tengok dia punya personality macam mana dia punya personality. Alright. Pelajar pertama yang dia kata dia akan langgar lampu merah tu, alasan dia adalah dalam keluarga saya, bapa saya, mak saya, nenek saya, datuk saya, abang saya, kakak saya, semua orang tak akan berhenti untuk lampu merah. Saya pun ikut mereka. Itulah jawapan yang diberikan oleh apa? Budak tu. Alright? Budak tu bagi jawapan apa? Satu orang akan berhenti. Dalam kehidupan saya, bapa saya tak pernah berhenti dalam lampu merah. Abang saya tak pernah berhenti. Kakak saya tak pernah berhenti. Kalau dia orang tengok lampu merah, dia orang tak ada kereta, dia orang terus jalan saja. Saya pun jalan saja lah. Kenapa saya kena berhenti? Itu adalah jawapan budak tu. Kau tahu tak cikgu tu cakap apa? Kau bawa ibu bapa kau, kau nak bincang dengan dia orang sejam? Aha, itulah dia cakap lah. Alright, so itu jawapan dia lah. Just jawapan dia, okay? Saya tak nak cakap jawapan dia betul ke salah, but logically, lampu merah tu, dia cakap tu, uh, keterlaluan sikit lah. So, tak betul lah jawapan dia. Contoh lah eh. Budak kedua, dia kata apa tau? Saya akan berhenti di lampu merah itu. Itu jawapan dia. Saya akan berhenti di lampu merah tu. Lepas tu, alasan dia, B, dia tulis, kenapa dia akan berhenti? Mengikut undang-undang di negara Malaysia, Jangan kita pergi belajar dekat JPJ sebelum mengambil lesen selepas tingkat lima. Bla, bla, bla. Kita perlu berhenti apabila kita jumpa lampu merah. Itu adalah syarat-syarat atau undang-undang di negara kita. Dan sebagai seorang rakyat Malaysia, saya akan patuh kepada undang-undang. Tok. Itu jawapan dia. Budak B. Korang ingat, oi budak B ni keterlaluan jawapan dia. It's it's okay. It's okay sebab pendapat. Dia bagi pendapat. Dia kata dia akan berhenti dan dia kata kenapa dia akan apa? Berhenti. Alright. Kenapa dia akan berhenti? Alright. Budak ketiga pula. Budak ketiga. Dia punya jawapan. Kau tahu tak dia cakap dia punya jawapan tu apa? Dia punya jawapan lah jawapan yang terbaik dalam dunia tu. Saya tak pernah tengok seorang budak yang ada pemikiran yang begitu matang guys. Begitu matang. Kau tahu tak dia punya jawapan adalah apa? Dia kata... Jawapan A dia kata Dia tidak akan berhenti Dia tidak akan berhenti di lampu merah Itulah apa yang dia kata Jawapan B Alasan kenapa dia tidak akan berhenti Kau tahu tak dia cakap apa hmm, Ini jawapan dia Dia kata Pukul 3 pagi Pukul 3 pagi Adalah satu situasi Ataupun keadaan Di mana keselamatan diri saya Tidak terjamin Keselamatan diri saya tidak terjamin pukul 3 pagi Sebab tak ada orang yang ramai akan bangun Dan ada di kawasan itu pukul 3 pagi 
So, saya tidak akan berhenti di lampu merah. Kenapa? Sebab demi keselamatan diri saya. Mungkin ada orang boleh culik saya. Ada orang boleh mabuk dan datang langgar saya dan saya meninggal dunia. Benda-benda yang boleh berlaku. Ada orang boleh culik saya. Dia akan dia akan ambil saya punya kidney, saya punya ni, ni, ni semua. Benda-benda ni ditulis. Dan saya tengok jawapan budak tu. Guys, can you see how he thinks? Macam mana dia fikir? Dia kata, dia tengok, tak ada orang lain tengok pukul 3 pagi. Dia cakap, pukul 3 pagi. Oh, pukul 3 pagi. Tak selamat. Saya takkan ada di depan lampu merah tu, saya takkan berhenti. Sebab demi keselamatan, saya akan terus gerak dan pergi ke rumah saya. Something like that. Itu jawapan dia. Budak Dajah 5 berikan jawapan betul-betul dahsyat. Saya tengok, saya tengok, wah, wow, bagus budak ni. Dia punya cara pemikiran tu bagus. Tapi ada juga seorang lagi budak. Budak yang satu lagi, budak yang keempat. Dia punya jawapan. Jawapan pertama. Kau tahu dia kata apa? Jawapan pertama, dia kata, dia tidak, uh, dia, okay, sorry, uh, budak yang keempat ni, dia punya jawapan dalam A, dia kata, apakah tindakan anda? Jawapan dia adalah, saya tidak tahu. Itu jawapan dia. Ini budak lagi kebat. Ini adalah king of kebats. Ini adalah king of kebat. Jawapan dia, dia kata apa untuk A? Saya tidak tahu. Itu jawapan dia untuk A. Sekarang, you tengah fikirkan, B tu dia mesti biar kosong, betul tak? B tu dia mesti biar kosong kan? Tapi dia tak biarkan kosong. Kau tahu tak dia tulis apa? Dia tulis, saya tidak tahu sebab bapa saya tak pernah benarkan saya keluar pukul 3 pagi. Maka, saya tiada pengalaman dalam situasi sebegini. Maka, saya tidak tahu apa yang saya akan buat. Okay? Jawapan macam ni pun ada budak bagi. Jawapan seperti ini. Dia kata dia tak tahu. Kenapa dia tak tahu? Dia kata, oh saya tak tahu sebab saya tak pernah keluar pukul 3 pagi. Guys, sekarang situasi cikgu tu cuba fikirkan. Dia nak kata betul ke salah ke apa dia nak buat. Dia tengah berikan honest opinion. But that's not what they want to test. Dalam kebat ni dia nak buat apa tau. Dia nak awak analisis satu situasi. And then you guys bagi satu jawapan ataupun conclusion. So, number one thing yang saya cakap untuk awak. The most important tips. Put yourself into the situation. Dalam situasi tu. Letak you punya diri dalam situasi tu. Dan fikirkan apa jawapan you nak bagi. Guys. Let me share another question dengan awak. Okay, just, okay. Abang awak dan tiga orang kawan-kawannya. Abang dan tiga orang kawan-kawannya. Jumlah berapa orang? Empat orang, okay. Balik ke rumah selepas sekolah. Mereka ni sangat-sangat lapar. Mereka ni sangat-sangat lapar. Di rumah kamu ada lapan biji apple. Empat orang datang ke rumah. Dekat rumah ada lapan biji apple, okay. Mereka ingin makan. Berapakah biji apple yang abang akan dapat? Ataupun ditanya, berapakah biji apple yang kamu akan beri kepada abang anda? Ramai pelajar bila saya tanya je soalan ni, dia terus cakap apa tau? Oh cikgu, empat orang datang ya cikgu. Kalau empat orang datang, ada lapan apple cikgu. Lapan bahagi empat cikgu. Lapan bahagi empat dapat dua. Cikgu, abang saya akan dapat dua apple. Itu adalah jawapan dia. But can I tell you something honestly? You boleh cakap, abang awak dapat satu apple. You boleh cakap abang awak dapat 2. You boleh cakap abang awak dapat 3, 4, 5, 6, 7, 8. You boleh kata abang awak dapat 8 apple. Dan you juga boleh kata abang awak dapat kosong apple. Sebab saya benci abang saya. Aku tak nak bagi dia makan. Biar dia pergi mati kebuluran lah. Biarlah dia. Aku tak nak dia. Aku tak tengok. Aku tak suka dia. Ha. You can say things like that. Guys. But then let me tell you that's not logic lah. But kita terus cakap. 8 tu bagi dengan 4. Kita cakap jawapan ni mesti 2. Guys. Jangan fikir macam tu. Come out from the box. Think a lot of things. Abang dia tanya. Awak boleh bagi berapa apple dekat abang awak. You boleh bagi 1. You boleh bagi 2. You boleh bagi 3. You love your brother. Bagi dia semua apple. Biar kawan-kawan dia kau tak suka. Kau jangan bagi dia apple. You understand what I'm saying or not? So, be open when you do solan-solan kebat. Bukan solan-solan kebat saja. In your life, whatever things you do, be open guys. Be open, be open, honest. Just buat benda tu guys. Just buat. Try to think logically. Okay? So, kenapa cikgu 8 tu tak boleh bagi dengan 4 dekat 2? Boleh. Saya tak cakap tak boleh. Boleh. But that is normal answer. You boleh juga cakap I'm not telling you You cannot say two Saya just beritahu pada awak You boleh juga cakap satu You boleh juga cakap tiga You boleh juga cakap lapan You can say all this stuff You can say all this stuff And it is logic It is accepted It is accepted Kalau Soalan dia kata Kalau kamu kena bahagikan Lapan biji apple tu Kepada empat orang Secara sama rata Then you mesti kena bagi jawapan dua Sebab situasi dia Dia kata you kena bahagikan Secara sama apa Rata That's what they say 
Kalau situasi dia bukan macam tu, guys, you can give you punya jawapan. You guys can give you punya jawapan. Okay, let me take a short thing. Saya tengok you punya komen-komen apa yang orang bagi. Setuju, Shri Shah setuju. Kira umur pak utara dan cucunya. Oh, ni apa? Ni soalan purata. Putara, put, putra. Pak putra dan cucunya. Oh, maybe itu soalan kebat kot. Okay. So, there is a lot of things. Tunggu sampai lampu warna hijau. Ni Dewis tunggu. Maksudnya dia akan berhenti lah. Terus jalan je. Syasha dia kata terus jalan je. Langgar je lampu merah tu. Kalau tiga pagi dah kot. Polis bukan ada pun. Weh. Ini dahsyat weh. Ini main GTA ni banyak ni. Saya tahu. Ni main GTA. Muhammad Harith. Dia kata. Langgar je pukul tiga pagi. Sebab dia apa? Tak ada polis lah bang. Aha, tengok. Tengok macam-macam jawapan. Macam-macam. Teruskan jelas sebab guna basikal awal pagi. Okey. Sabrina dia telah fikirkan tiga pagi. Pernah otak hebat macam kepada budak. You know macam-macam guys. This is what I'm saying. This is what I'm saying. So you guys kena tahu. Okay, you guys kena tahu macam mana orang nak bagi jawapan. Okay, that that is about kebat. Okay, that's about kebat. Okay, macam mana you kena, uh, apa tu, analisis situasi tu. You bagi jawapan and all this stuff. And then, guys, I want you to think, okay. Bila dia bagi soalan kebat tu, okay, let me show you, okay. Uh, alright, bila dia bagi soalan kebat tu, okay, terdelete kan semua benda tu kan. That's why I tak ada benda nak show awak. So, bila buat soalan kebat tu, okay, you orang eh, dalam exam, bila you orang buat soalan kebat tu, number one, baca slow-slow, okay. Satu per satu, cuba faham kan, and then you orang bagi jawapan, okay. Number two, cuba fikirkan secara logik, okay, solution dia, logik secara solution dia, and there is no such thing as right or wrong, fikirkan benda tu, right, okay, there is no such thing as right ataupun wrong, and you guys can do, kalau kamu lihat soalan-soalan kebat yang akan keluar dalam exam, let me tell you, this is one question that was very, very famous last year, soalan ni sangat-sangat famous, guys, I don't know if you guys can see this, but ah, inilah soalan yang famous tahun lepas, dan sama macam ni, banyak soalan yang keluar, dan semua soalan yang keluar, adalah lebih kurang sama saja. All all of the question yang keluar tahun lepas, it was just same thing. Benda yang sama dia keluar. But dia tukar nama lah. Dia tukar nama, maybe number. Number pun saya tengok kebanyakan soalan tahun lepas yang keluar. Dia orang tak ubah pun langsung. Dia orang tak ubah pun. But this is the kind of question. So, bila kamu baca soalan ni kali pertama, maybe dia orang tak dapat buat. Okay? Maybe dia orang tak dapat buat. Kali pertama, it was quite difficult, challenging lah. Okay, kali pertama tak buat. But kali kedua, kali ketiga, kali keempat, bila you jumpa soalan sama seperti ni, guys, you guys boleh buat benda ni. You orang boleh buat benda ni. You guys can do this because you already get the experience, pengalaman. So, satu lagi teknik ataupun uh, tips untuk buat soalan kebat yang banyak, you kena practice banyak soalan kebat. Just take soalan-soalan kebat and buat bila awak rasa boring sangat, tak tahu nak buat apa kan. Okay, jangan ambil insta awak, scroll, tengok Tengok buku orang lain tak payah, okay? Ambil soalan kebat, cuba baca soalan tu, cuba fikirkan apa yang dia cuba tanya and you just do, just do. You akan develop you punya experience untuk jawab soalan-soalan kebat, alright? And the next question, the next question is very, very important. Ada budak dia tanya saya, Cikgu, sebenarnya soalan kebat ni senang ke Cikgu? Ataupun soalan kebat ni susah? Ada budak dia tanya saya, Cikgu, saya tak tahu Cikgu sebenarnya soalan kebat ni saya just cuba buat saja. But I just want to know whether soalan kebat ni, soalan dia adalah senang ataupun susah. Guys, can I tell you something? Soalan kebat tu jangan rasa dia tu senang atau susah. Don't think like that. Sometimes that could be really, really difficult. And you orang tahu tak, baru-baru ni, I... Saya jumpa satu soalan Saya jumpa satu soalan Saya tengah ajar Saya punya budak-budak And then I was doing that question And I recorded that I recorded Saya buat soalan tu You guys nak tengok ke Saya belum upload video tu lagi Esok saya akan upload Okay You guys please go Jom belajar uh, TV dekat YouTube Esok You guys mesti pergi check dekat sana Saya akan upload soalan ni Soalan ni adalah soalan form 1 Soalan budak KSSM Form 1 Tingkatan 1 Tingkatan satu, dia ada soalan ni. Dan saya telah buat soalan ni. I just want to show you some preview apa berlaku. Okay, apa berlaku. Just have a look at this guys. This is what happened. So, itulah jawapan dia. But, oh my God. Soalan form 1 KSSM. Holy b***h. Yeah, that's what happened. <laughs> Itu adalah apa yang berlaku bila saya buat soalan kebatu. Guys, form 1 punya soalan. Saya tak percaya... That question, any form one. If you ask me, kalau soalan tu bagi kepada budak form five pun, I think like, oh my god, dia orang saya tak tahu boleh jawab ke tidak. I don't know whether they can answer that or not because that question was that that not susah, not susah. It needs a lot of confidence untuk buat soalan tu. It needs a lot of confidence untuk buat tu. You should continue go. You know, it's like you tak tahu you nak pergi ke mana. You tak tahu you nak sampai ke mana. You just 
it just drive you you just buat benda tu just buat 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 and boom you akan dapat jawapan and in this question i dah buat all my editing video and all these thing it's there ready like it's so it's so i akan upload okay i'll try to upload tonight but i don't think so tonight possible tak boleh lah it's so saya akan upload benda ni lebih kurang dalam tengah hari ataupun uh, petang sikit i will do that i will upload that that, that video for you guys you orang boleh tengok macam mana bentuk soalan itu macam mana bentuk soalan tu you guys can see that you guys can see that okay so uh, meme side dia kata susah ke se it's not susah it is um, it is not susah actually dalam soalan tu dia bukan soalan yang susah dia just testing you berapa confident you are how confident you are untuk selesaikan satu soalan tu alright so I will definitely share dengan you guys soalan ni esok okay Prasad baru saja sampai uh, ok ni Alif SPM candidate baru saja sampai hi hi apa khabar Alif alright so guys apa yang saya nak buat adalah saya akan share video saya untuk esok so hari ni ingat apa yang kita telah buat untuk you punya live so Capai takut dengan soalan kebat is just going to be 20% of your exam dia akan keluar. Number one, okay. Number two, awak kena perhatikan betul-betul. Relax, belajar, chill. Perhatikan betul-betul apa yang orang nak buat. And then, just give your opinion. Get into the question. Apa yang ditanya tu, situasi tu, make sure you think like that happened to you. Kalau itu berlaku pada awak, apa yang you akan buat? Ah, ha, That's how you must think. And then, you guys boleh selesaikan. Alright? So, I will try to set this. I'll try to set that video as a premium. Premium maksudnya, uh, esok, esok bila you orang, um, you orang akan tengok macam countdown timing akan ada esok akan ada countdown timing so on the time bila video tu ada orang boleh chat sama macam ni lah tapi dia akan ada saya punya video dalam sana saya pun akan ada dalam chat kita boleh kongsi share cakap-cakap apa semua dalam chat kita boleh buat maybe esok saya akan buat premier ni you just go to youtube channel pagi ke tengah hari ke just go and see kalau dia ada premier that's the premier kalau tak that is the new video you akan tengok dah akan ada dekat sana lah I'll try to do that I'll try to do that esok okay I'll try to do that so guys Uh, sir, ada chance tak SPM 2020 100% kebat? Saya rasa ini adalah soalan yang paling kebat. Ini. <laughs> ni, Okay. Vishay Sundram tanya saya. Sir, ada chance SPM 2020 100% kebat? Saya rasa bagi saya inilah soalan yang paling kebat hari ini. Saya pun tak tahu macam mana nak jawab. I'm confused. Saya tak tahu macam mana nak jawab. Mana boleh 100% no lah. Dia akan ikut dia punya dia punya ratio. 50% soalan yang uh, um, arah rendah dan sederhana. Okay. 50% basic soalan. And then 20, 30% adalah soalan sederhana. Okay. And then 20% soalan yang kebat. Dia boleh tanya. Okay. Tak ada, tak ada peluang dia tanya awam. SPM 20-20 100% kebat. Okay. Uh, Alif kata jangan macam tu. Exam baru ni pun dah pening. Okay. Alright. See. Guys, a lot of things can happen but just one thing saya nak beritahu pada awak. There's two things saya nak beritahu pada awak. There's three things. There's a lot of things saya nak beritahu pada awak but for now, I just going to tell you guys. Jangan fikirkan tentang apa-apa. Just do. Your target should be you want to understand and you want to solve. Ambil itu sebagai satu cabaran untuk skor. Marka yang kita dapat, second story. Cerita yang kedua. Yang pertama, itu adalah satu cabaran. Macam mana you akan hadapi cabaran itu, perperiksaan itu. That's the most important thing, guys. Marka is second. If you did well, you will get good marks. Okay? If you don't do well, it's okay. At least you try doing a lot of lot of good things, you know. That's the most thing. Okay, kalau kalau you duduk you duduk macam uh, pemalas je, tak belajar apa-apa, you never put any effort, your mark is less, your mark is teruk, then you blame yourself. Then you blame yourself. But if you put all the effort, If you put maximum effort yang you boleh, okay? And then you get your results, okay? Guys, you try it. That's the most important thing. Attitude untuk cuba, untuk belajar is the most important thing, guys. Marka secondary. Marka secondary. See, there is a lot of successful people. Dia buat a lot of things dia belajar. Marka dia dapat maybe kurang. But dia punya effort akan tolong dia dalam masa yang akan datang. That's what I want to tell you, guys. So, don't think about like... Um, apa markah yang saya nak dapat It is should be your goal That should be your goal But then Focus on your effort Apa yang you nak belajar Macam mana you nak belajar Focus on your effort And you will get Great results guys You will get great results Jangan risau pasal benda tu Don't worry Don't worry Don't worry Chill Just belajar Buat saja apa yang I want to You know But most important thing is You kena develop um, uh, Beberapa skill dalam diri awak Tanya soalan And you kena develop skill untuk fokuskan pada soalan. You kena develop skill untuk 
go into the question fikirkan apa yang you kena buat alright try to focus 100% Ramai daripada awak, kebanyakan soalan-soalan kamu tak boleh jawab, kamu rasa kebat. It's not because it is kebat. It is because, orang tengok benda tu, and then, orang tak fokus 100% dalam tu. That's why you miss a lot of information. So, kebat is good. Kebat is good. Kebat is the one, bawa awak keluar daripada, uh, konsep matematik, kepada you punya kehidupan, or any situasi dalam kehidupan. Alright? So, you guys don't have to worry about kebat too much. Just do, buat banyak soalan if you guys ada soalan-soalan kebat yang korang rasa tak tahu buat. Share dengan cikgu. Kan cikgu dah bagi, cikgu punya, uh, what they call, cikgu dah bagi awak, cikgu punya, uh, IG, cikgu dah bagi Facebook and all this stuff. Even you boleh pergi ke Jom Belajar Video TV and all that and you boleh upload soalan-soalan dekat sana jombelajar.com.my. Go to jombelajar.com.my slash ask Mr. Shankar you orang boleh upload soalan-soalan dekat sana. I'll try to do. I'll try to do a lot of things. And guys, saya hampir lupa nak bagi tahu korang satu benda yang penting. See, all these things deleted. Saya lupa. Guys, I want you all to help me with one thing, okay? I tahu ramai pelajar dekat sini selalu datang untuk I punya live, orang tengok selalu tengok I punya video and all this stuff. Apa yang saya nak korang buat adalah tolong saya letak komen dalam video ini. Not on this chat, letak komen dalam video ni. Bagi tahu saya how do you feel about saya punya video, macam mana cikgu bentangkan soalan-soalan tu, ada tak berguna pada awak, ada tak you tengok cikgu punya video, ada tak you dapat markah yang lebih tinggi. Give me some feedback, comments and all that because I need to use that for something. I kena guna benda tu. I want to know. There's two things. I want to use that for my reference also. Number one, I want to know how effective is my content. Okay, berapa banyak yang saya buat benda ni? Adakah benda ni efektif untuk korang? Do you guys see some good things like coming to life every week Friday? I'm I'm taking my time. I'm coming here, but does it really help you? That's what I want to know. Because my intention is to help you orang. Saya nak tolong korang. Sebanyak yang boleh. Every Friday I want to push you, push you, give you some motivation. You know, I take out all the bad negative things that you punya otawa. I'm gonna push you. I'm gonna tell you, you guys can do it. All right, you guys can do it. I trust you. Saya percaya pada awak. See these kind of things that I'm doing. Saya nak create benda-benda yang positif untuk awak. But I want to know whether these things are effective or not. Macam mana you rasa tentang cikgu punya video, cikgu punya content, cara penyampaian, kau faham ke tak apa yang saya ajar. So, what is the good things and all these things. Apa yang korang rasa, please put in the comment section. I will I will be very, very help. Bukan dalam chat, dalam komen lah lepas video ni. And saya akan buat apa? I'm going to take one of the best comment. One of the best comments. And I'm going to give some special gift untuk orang tu sebab berikan saya komen yang sangat-sangat baik. No need to put komen dalam bentuk karangan. Pendahuluan isi tersurat, isi tersirat. Guys, benda-benda tu tak nak. Just bagi saya dalam dalam um, 10 perkataan, 15 perkataan. Cukup komen in 10 or 15 uh, perkataan selepas video ni. Dan saya akan share benda tu dengan benda-benda yang saya akan gunakan. Maybe you punya nama pun akan keluar-keluar dalam benda tu. Okay, there's a lot of things yang saya tak bagi tahu pada awak. Let's wait first, then saya beritahu pada awak lah. Alright? So, let's do that. Put some food comments so that saya tahu what is the feedback of you guys. Alright? Okay. So, cikgu harap hari ni, cikgu punya content, saya just, uh, eh, jangan buat karangan, jangan buat karangan. So, saya harap hari ni apa yang saya uh, buat, bentangkan untuk korang. You guys like it, okay? And then, if you guys have any solu- uh, topic yang saya nak bincang every week, cikgu, kita boleh discuss benda ni. Because this life is not that saya buat life untuk belajar. It's like kita sama-sama we are getting together we're going to share kita punya knowledge experience and all this stuff alright so that's the thing guys and few two more things saya nak beritahu pada awak number one okay tolong subscribe tolong like dengan uh, cikgu punya video ni so the more you like the more people can see this kind of content number two kalau ada apa-apa soalan you orang boleh tanya saya okay let's do that number three give a good comments 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 lah comment comment dalam dalam video ni nanti and then number four if you guys budak-budak SPM alright kalau kamu ni sudah dapat saya punya seminar ramalan, that is very very good. Pergi ke jombelajar.com.my guys. Get that seminar ramalan if you guys want and I'll tell you, I guarantee you, okay. Saya punya seminar ramalan ni, you punya result apa yang kau dapat 100%, you punya result akan meningkat. Kenapa saya begitu confident? Sebab there is so much of effort saya letak dalam saya punya seminar ramalan. It is not, it is not just like satu jam punya seminar, dua jam punya seminar. You tengok saja sudah habis. It's not like that guys. It's like home tuition saya ajar awak personally dalam online, secara online. Each and every soalan daripada kertas satu sampai kertas dua yang akan keluar. Saya tunjuk awak contoh, saya explain pada awak, saya ajar awak topik tu balik. Apa yang kau kena tahu, saya buat awak faham and everything yang you perlukan ada dalam seminar ramalan cegu kalau boleh pergi dapatkan cepat sebab nanti dia akan naik harga and all this stuff alright try to go and get the glass I tell you it's worth it's worth kalau you nak dapat 
Rizal yang bagus dalam saya punya seminar that is the best thing you guys can get lah alright ok so guys apa yang saya nak buat saya dah membebel banyak dah hari ni ok hope you guys had a good time dah sebab terdelete banyak benda yang saya pun lupa nak cakap apa hope you guys have a very good week this week and I will see you guys next week and I also will see you in my premier video esok 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 cikgu punya video akan keluar soalan kebak tu you guys look at that video esok and until I see you in the next live take care guys Thank you to be here with me today. I love you all so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. See you guys next week.